നമസ്കാരം ഇത് വി വി വേണുഗോപാൽ കമുതി ന്യൂസ് ടാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കത്തിലെ വാർത്തകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള പത്രങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായിരുന്ന കൊൽക്കത്ത പോലീസ് മേധാവിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എത്തിയ നാൽപ്പത് അംഗ സി ബി ഐ സംഘത്തെ മമതയുടെ പോലീസ് തടഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഒട്ടേറെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് കൊൽക്കത്തയിൽ അരങ്ങേറാൻ ഇടയാക്കിയത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഉള്ളൊരു ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയും ഇന്ന് പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറെ വൈകിയാണെങ്കിലും എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരിത ബാധിതരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതാണ് ആ സന്തോഷ വർത്തമാനം അടിക്കടി ഈ ദുരിതബാധിതരായ കുട്ടികളുമായി അവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തേണ്ടി വന്നു ഏതായാലും അതിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ നാന്തിയാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ആ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇന്നത്തെ മുഖ്യവാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് വാർത്താ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കൊൽക്കത്ത കമ്മീഷണറെ ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ സി ബി ഐ എ വിരട്ടി മമതയുടെ പോലീസ് എന്നതാണ് കേരള കമ്മിറ്റിയുടെ മുഖ്യവാർത്താ തലക്കെട്ട് മലയാള മനോരമ ബംഗാളിൽ ഗുരുതര ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി മമത വേഴ്സസ് സി ബി ഐ സി ബി ഐ എ വെല്ലുവിളിച്ച് ബംഗാൾ സി ആർ പി എഫിനെ ഇറക്കി കേന്ദ്രം മാതൃഭൂമി സി ബി ഐ എ പൂട്ടി മമത കേന്ദ്രവും മമത സർക്കാരും നേർക്കുനേർ ദേശാഭിമാനി കൊൽക്കത്തയിൽ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ സി ബി ഐ വേഴ്സസ് പോലീസ് എന്നതാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെയും മുഖ്യവാർത്താ തലക്കെട്ട് സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മമത ധർണ ആരംഭിച്ചു എന്നിങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങൾ നെടുമങ്ങാട്ട് ജനുവരി മൂന്നിനുണ്ടായ ഹർത്താലിൻ്റെ ആ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിൽ മൂന്ന് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ പിടിയിലായ വാർത്തയും ദേശാഭിമാനി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു മാധ്യമം കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ മമതയുടെ തുറന്ന യുദ്ധം പോലീസ് കമ്മീഷണറെ തേടിയെത്ത നാൽപ്പതംഗ സി ബി ഐ സംഘം കൊൽക്കത്തയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ മമത സത്യഗ്രഹം തുടങ്ങി മംഗളം കേന്ദ്രത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് മമത സി ബി ഐ എ പോലീസ് പിടിച്ചുവെന്നതാണ് വ്യത്യസ്തമായ തലക്കെട്ടെന്ന് മംഗളത്തിന് യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇന്നലെ കൊൽക്കത്തയിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു റാലിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഹെലികോപ്റ്ററിലെത്തിയെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് നിരാശനായി മടങ്ങേണ്ടി വന്ന വന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഒപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മംഗളം ദീപിക മോദിയുടെ സി ബി ഐയെ തടഞ്ഞ് മമതയുടെ പോലീസ് ചൂടറിഞ്ഞ് സി ബി ഐ കൊൽക്കത്തയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അബുദാബിയിൽ ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ് ലഭിച്ചതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ജോർജ് കള്ളിവയലിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുഖ്യവാർത്ത തലക്കെട്ട് മമത ഗോസ് ഓൺ സ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ സി ബി ഐ ട്രൈസ് ടു ക്വീസ് കൊൽക്കത്ത പോലീസ് ബോസ് എന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഔട്ട് ടു സ്റ്റേജ് എ കൂ ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ചാർജസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ ഗോ ബൈ കൺസെൻസസ് ഓൺ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ബിൽ സെയ്സ് ഷാ ബി ജെ പി മേധാവിയായിട്ടുള്ള അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗരത്വ ബിൽ പ്രശ്നത്തിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അഭിപ്രായ സമവായം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷമേ നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടാകൂ അതാണ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടെന്നാണ് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി മേ നോട്ട് പുഷ് ബിൽ ഇൻ പാർലമെൻറ്റ് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് കൊൽക്കത്ത വിറ്റ്നസസ് എ ഹൈലി ഡ്രമാറ്റിക് മമത വേഴ്സസ് സി ബി ഐ ഡ്യുവൽ ഇനി നമുക്ക് വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം കേരള കമ്മിറ്റിയുടെ മുഖ്യ വാർത്തയിൽ നിന്ന് പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ നോക്കി തുടങ്ങാം സി ബി ഐ വിരട്ടി മമതയുടെ പോലീസ് പോലീസിൻ്റെ നടപടിക്കെതിരെ സി ബി ഐ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ് മമത ധർണയും നടത്തി ക്ഷമിക്കണം ശാരദ റോസ് വാലി ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായിരുന്ന കൊൽക്കത്ത പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എത്തിയ സി ബി ഐ സംഘത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞ് കസ്റ്റഡിയിൽ തടഞ്ഞ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് കേന്ദ്രവും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഉരസൽ രൂക്ഷമാക്കി ബി ജെ പിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഋഷികുമാർ ശുക്ലയെ കേന്ദ്രം സി ബി ഐ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് മമതയുമായുള്ള ഉരസൽ ഇന്നലെ രാത്രി നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്കിടെ രാജീവ് കുമാറിൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയ മമത ബാനർജി സി
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയോ നമ്മൾ അല്ലെ ആരെ കാണുമ്പോഴും സാധാരണഗതി പാതി തമാശയായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡോക്ടർ റോബിൻ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരായ സാമിനോട് ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചിട്ട് സാമിൻ്റെ മറുപടി ഒന്ന് പ്രശസ്തനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല എന്നല്ല സാറേ പക്ഷേ നമ്മളെയൊക്കെ ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അമ്മയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഞാനൊന്ന് പ്രശസ്തനാകണമെന്ന് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കഴിവ് വേണ്ടേ ഏതായാലും രണ്ട് വർഷമായി ആശുപത്രിയിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ജോലി നോക്കുകയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായ സാം തിരുവനന്തപുരത്തെ ജി ജി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർ രോബിൻ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ സാമിനെ ഏതായാലും പ്രശസ്തനാക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയും സാമിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ കൈവശം അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം സാമിനെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു സാമിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശസ്തരാകാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഇരുപത് ലക്ഷം ലൈക്കാണ് ഇതിനുണ്ടായത് അതിലേറെ ഷെയറുകളും കിട്ടി അങ്ങനെ ലായ്ക്കുരാമാനം സാം ലോകപ്രശസ്തനായ രസകരമായ റിപ്പോർട്ട് ഇനി ഇനിയൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് അത് മതിലുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചിത്രം എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതിൽ വേണ്ട എന്നൊരു ചിന്തയിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രമുഖ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെല്ലാം എന്നതാണ് വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥ വരുമാനത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒരു കോടി നഷ്ടത്തിൽ ബസ് ഇറങ്ങുന്നു ദിവസ വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു കോളം സതീഷ് കുമാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നാഥനില്ല കളരിയായതോടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ടിക്കറ്റ് വരുമാനത്തിൽ ദിവസം ഒരു കോടി രൂപ കുറഞ്ഞു ജനുവരിയിലെ ശമ്പളം സ്വന്തം വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തതിൻ്റെ ചൂടാറ് മുമ്പേ വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിയുകയായിരുന്നു ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകാൻ പഴയതുപോലെ സർക്കാരിനോട് ഇനി കെഞ്ചേണ്ടി വരും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് തച്ചങ്കരിയെ എം ഡി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും പകരം ആരും ചുമതല ഏൽക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റിയത് തച്ചങ്കരിയെ നീക്കിക്കൊണ്ട് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായ എം പി ദിനേശനെ ആ തൽസ്ഥാനം ഏൽപ്പിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനമെന്ന് വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും അത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് സർക്കാരിനെയും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഡിപ്പോകൾ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അട്ടി ഡിപ്പോകളിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ യൂണിയൻ നേതാക്കൾ ഇടപെട്ടു കോർപ്പറേഷൻ്റെ മാസ വരുമാനം അൻപത് കോടി രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഓണത്തിന് മുമ്പ് ശമ്പള വർധന നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതി വരെ ടോമിൻ തച്ചകിരി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ തന്നെ സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നത് എന്നതാണ് ശക്തമായ സൂചനകൾ ഇനിയൊന്നുള്ളത് എൻഡോസൾഫാൻ സമരം തീർന്നതിൻ്റെ ഒരു ആഹ്ലാദം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയായ ദയാബായി ആ ഒരു ചിത്രം അജയ് മധു പകർത്തിയ ചിത്രവും ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് കേരള കൗതിയിൽ ഇനി ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി ഉള്ളത് അതായത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പാർലമെൻറ്റിൽ നടത്താൻ നാളെ നടത്താനിരിക്കുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ ഉമ മേനോൻ ഒരു ലേഖന മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടി ഉമ ഉമ മേനോനും ക്ഷണിതാവായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയും ഉണ്ട് ഒന്നാം പേജിൽ ഇനി ഉൾപേജിൽ ഡി സി സി അതായത് ആസന്നമായ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ കൊണ്ടുപിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് പാർട്ടികളിലെല്ലാം തന്നെ ഡി സി സികൾക്ക് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക അതായത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സാധ്യതാ പാനലിൽ യുവാക്കളും വനിതകളും വേണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം പാനൽ പാനലിൽ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേക സർവേ ഉണ്ടാകുമെന്നിങ്ങനെ സി പി ശ്രീകൃഷ്ണൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അധിക സീറ്റിന് ലീഗും മാണിയും ശ്രമിക്കുന്നു സീറ്റ് വിഭജനം ക്ഷമിക്കണം അനുരഞ്ജന സാധ്യത തേടി കോൺഗ്രസ് എന്ന കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഉദിനൂർ സുകുമാരൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട് പേജിൽ ഇനിയൊരു കൗമുദി സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് ചുരം ഇറങ്ങി വരുന്നു കൃത്രിമ ചായപ്പൊടി എന്നതാണ് മായം കൂടും തോറും കടുപ്പവും കൂടും അതായത് ചായക്കടകളിലും തട്ടുകടകളിലും ഉപയോഗിച്ച ചായപ്പൊടിയുടെ ചണ്ടി വാങ്ങി കടുപ്പവും നിറവും കൂട്ടാൻ മാരക രാസവസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് വീണ്ടും വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു വളരെ അപകടമായ സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് എന്നാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഒ സി മോഹൻരാജ് ഈ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മലയാള മനോരമയിലെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം ബംഗാളിൽ ഗുരുതര ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധി മമത വേഴ്സസ് സി ബി ഐ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് കുമാറിൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയ സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊൽക്കത്ത പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന ചിത്രവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മമത ബാനർജി പോലീസ് മേധാവിയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹ രാത്രി സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യവാർത്തയുടെ കൂടെ മനോരമ
ഉൾപേജിലേക്ക് പോകാം ഉൾപേജിൽ മനോരമ ഇന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നിസ്സഹകരണ ഭാവം അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിനകളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ യൂണിയനുകളുടെ ശ്രമം എന്നാണ് കണ്ടക്ടർ ക്ഷാമം മൂലം സർവീസുകൾ റദ്ദാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനിയൊന്നുള്ളത് ക്ഷമിക്കണം കോട്ടയം കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൽ ദീർഘകാലം സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ എല്ലാം ഉറ്റ സുഹൃത്തായിരുന്ന എം കെ മാധവൻ നായർ അന്തരിച്ച വാർത്തയാണ് എം കെ മാധവൻ നായർ അന്തരിച്ചു ഭാഷാ ഭൂഷണിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ കൺസൾട്ടൻ്റായിരുന്ന താരാപ്പുഴ ലക്ഷ്മിപുരം എം കെ മാധവൻ നായർ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു അന്തരിച്ചു സംസ്കാരം ഇന്ന് രണ്ടിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കുന്നു സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം സെക്രട്ടറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ വിവർത്തന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് മാധവൻ നായർ ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയിലെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സി ബി ഐ എ പൂട്ടി മമത കേന്ദ്രവും മമതാ സർക്കാരും നേർക്കു നേർ വിശ വിശദാംശങ്ങളും ചിത്രവും സഹിതം തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമിയും മുഖ്യവാർത്ത അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊൽക്കത്ത കമ്മീഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനെത്തിയ സി ബി ഐ സംഘത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞു സി ബി ഐ ആസ്ഥാനം വളഞ്ഞ പോലീസ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അട്ടിമറി ശ്രമം എന്ന മമത സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകും എന്ന് സി ബി ഐ എന്നിങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങളോട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഇനി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കോൺഗ്രസ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കാഹളം ഊതിക്കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനമഹായാത്ര എന്നിലെ കാസർഗോഡ് ആരംഭിച്ചു കാസർഗോഡ് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന ആ ഒരു ജനമഹായാത്ര അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൻ്റെ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കന്മാരെ ഒന്നിച്ചണിയിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വലിയ മാല ആ വലിയ മാലയുടെ അകത്ത് നിന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ എ കെ ആൻ്റണി തെന്നിമാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ ചിത്രമാണ് ഒപ്പം ഉള്ളത് രാമനാഥ് പൈ പകർത്തിയ ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രം ഇനിയൊന്ന് മാതൃഭൂമി തന്നെ സംഘടി സംഘടിപ്പിച്ച അക്ഷരോത്സവം ഇന്നലെ സമാപിച്ചു അക്ഷരോത്സവം കേരളത്തിൻ്റെ മഹിമ ഏറ്റി എന്ന് ഗവർണർ പി സദാശിവം ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം ഇന്നലെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗം അതിൻ്റെ ചിത്രം സഹിതം തന്നെ ഒന്നാം പേജിൽ മാതൃഭൂമി വളരെ വിശദമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന